வணக்கம் நான் ரஞ்சித் இன்றைக்கி மாங்காய் மரத்தோட செக்ஷன் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவாக போயிட்டுருக்கு போயிட்டு இருந்ததில் வந்து நிறைய டவுட்ஸ் வந்து கேட்டாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களோட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸை வச்சு கண்டினியூஸாக கொஸ்டின் வந்ததில் அதை பற்றின விளக்கங்கள் வந்து போயிட்டுருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து மாங்காய் மரத்தில் மிகப்பெரிய எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸான பெஸ்ட் அதாவது பொருளாதார ரீதியாக இந்த பூச்சி தாக்குதல் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக பொருளாதாரம் வந்து பாதிக்கப்படும் அந்த மாதிரியான ஒரு பூச்சினியுடைய தாக்குதலை வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா வந்து இந்த இந்த சிம்டம்ஸை வந்து நம்ம நிறையா மாமரத்தில் பார்த்துருப்போம் மரம் வந்து எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு கிளை இல்லைனா வந்து ஒரு ச ஒரு பகுதி அது வந்து ஃபுல்லாக என்டையராக காஞ்சிரும் காஞ்சி பட்டு போய் நிற்கும் ஸோ வந்து இதை நம்ம நல்லா பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து ஒரு இலை கொடை வராது ஸோ அந்த மாதிரியான தாக்குதலை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை நம்ம நம்ம உத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் வந்து சில ஓட்டைகள் வந்து இருக்கும் நம்ம நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் காஞ்ச ஒரு மரத்தில் நம்ம சுற்றி பார்க்கும்போது ஏதாவது ஓட்டைகள் இருக்கும் ஸோ அந்த ஓட்டைகளுக்கு தான் காரணம் ஸோ அதை இன்றைக்கி நம்ம முழுசாக பார்க்கலாம் அது எப்படி வருது எதனால் வருது அதை எப்படி நம்ம வந்து கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு வகையான பூச்சி இந்த ரெண்டு வகையான பூச்சியும் வந்து மரத்தை வந்து இந்த மரத்தினுடைய உள்ளார இருக்கக்கூடிய திசுக்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஒன்று வந்து ஸ்டெம் போரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூச்சி இன்னொன்று வந்து பார்க் போரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இதுதான் வந்து அந்த தண்டு துளைப்பான் அந்த தண்டு துளைப்பான் தான் வந்து ட்ரங்க் போரர் பார்க் போரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த தண்டு துளைப்பான் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த மரம் வந்து உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த திசுக்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அப்படியே சுரண்டி 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 சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டு உள்ளார இருக்கக்கூடிய திசுக்களை வந்து கழிவுகளை வெளியில் வந்து சக்கை மட்டும் வெளியில் தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் வெளியில் தள்ளிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படி சொன்னோன்னா இங்க ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு கிளையில ஆரம்பிக்கு அப்படின்னா இப்ப நடு மரத்துல இந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கும் போது இங்க வந்து உள்ளார இருக்கிறத வந்து அப்படியே கட் பண்ணிரும் கட் பண்ணிருச்சு அப்படி சொன்னா வேரில் இருந்து மேலே ஏறக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எதுவுமே மேலே போகாது ஒளி சேர்க்கை மூலயமா வாங்கக்கூடிய சக்திகளை வந்து உள்ளாரையும் இறக்க முடியாது சைலம் ஃப்ளோயம் ரெண்டுமே வந்து கட் ஆயிரும் கட் ஆயிருச்சு அப்படி சொன்னோம்னா இதுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து காஞ்சி போயிரும் காஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து என்டே டெத் மாதிரி தான் அந்த மரம் ஸோ அதனால் வந்து அதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பார்க் போரர் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த தண்டு துளைப்பான் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற பட்சத்தில் தண்டு துளைப்பான் வந்து ஒரு வண்டு மிகப்பெரிய வண்டு நல்ல கொம்பு நல்ல நீளமாக இருக்கும் அதை ஆண்டனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆண்டனா வந்து நல்ல நீளமாக இருக்கும் அதனுடைய முதுகு பகுதி வந்து நல் நல்ல ஒரு வி பெருசாக என்லார்ஜாக இருக்கும் அந்த வண்டு ஸோ அந்த வண்டு வந்து மிகப்பெரிய வண்டாக இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் மிகப்பெரிய வண்டு லைட்டோட வெளிச்சத்தில் கூட நம்ம வீட்டுக்கு கூட வந்திருக்கலாம் அந்த வண்டு ஸோ அந்த வண்டு தான் இதுக்கான காரணம் இந்த வண்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இது மாதிரியான சிம்டம் இருக்கிற இடத்துல ஆரம்பத்துலேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டுட்டு வந்துடலாம் ஈவன் நீங்கள் வந்து கெமிக்கலாக இருந்தாலும் சரி கெமிக்கல் அதாவது ரசாயன விவசாயம் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்லை இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் அதை வந்து நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கொண்டுட்டு வரலாம் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து கொண்டுட்டு வரலாம் முத்தின ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டு கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கு கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து கொண்டுட்டு வர முடியாது அதை கட்டுப்பாட்டு எப்படி கண்டு கட்டுப்பாட்டுக்கு எப்படி கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இதில் இருந்து ஒரு ரெண்டரை சென்டிமீட்டர் வந்து மேலே ஒரு ரெண்டரை சென்டிமீட்டர் ரெண்டரை சென்டிமீட்டர் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பாக்ஸ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த பார்க்கை வந்து நம்ம வந்து சுரண்டி எடுத்துடுறோம் பார்க்கை வந்து சுரண்டி எடுத்தோன்னே அந்த ஹோல் வந்து நம்ம நல்லா தெளிவாக தெரியும் இந்த ஹோலில் வந்து நீங்கள் இயற்கை விவசாயியாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு அதாவது வேப்ப எண்ணெய் வேப்ப எண்ணெயை வந்து ஒரு டூ எம்எல் டூ டு ஃபைவ் எம்எல் அதாவது ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு எம்எல் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு எம்எல் சோப் சொல்யூஷன் சேர்த்துக்கோங்க சோப் சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிரஞ்சில் வந்து எடுத்துக்கோங்க சிரஞ்சில் எடுத்து அதுக்குள்ளார வந்து இந்த ஹோலில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன் இது பண்ணுங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் உள்ளார வந்து விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து பஞ்சில் வந்து நீங்கள் நல்லா அப்சார்ப்ஷன் பஞ்சை வச்சு நீங்கள் வந்து அடைச்சிருங்க அடைச்சிருங்க அப்படி இல்லை அப்பட
ஒரு கசப்பு தன்மை ஒரு மாதிரியான இரிட்டேஷன் வந்து அது இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த பூச்சி வந்து அந்த இடத்த விட்டு போயிடும் ஸோ போணுச்சு அப்படி சொன்னாலே நமக்கு வந்து நம்ம மரத்தை வந்து காப்பாற்றிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா வந்து சில ஃபார்மர்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க பெருங்காயத்தூள் அதுக்கப்புறமேலு வந்து பூண்டு வெள்ளை பூண்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா அரைச்சி பெருங்காயம் வந்து ஒரு ஃபைவ் கிராம் எடுத்துக்கோங்க பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல் எடுத்துக்கோங்க நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அந்த பேஸ்ட்டை எடுத்து நம்ம அந்த மாதிரி சதுரமாக வெட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா வெட்டி வச்சுருந்தா அந்த ஹோலில் வந்து நீங்கள் பேஸ்ட் பண் நல்லா பிளக் பண்ணிடுங்க பிளக் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான இதை வந்து கண்ட்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டுட்டு வந்துடலாம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கொண்டுட்டு வந்துடலாம் நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ண பேஸ்ட் நீங்கள் வைக்கும் போதும் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டெய்லி வந்து வைங்க டெய்லி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து எடுத்து வைங்க அளவாக பயன்படுத்திக்கோங்க அளவாக செஞ்சுட்டு டெய்லி வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் விட்டு மூணு நாள் விட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுங்க அந்த பூச்சி வந்து போகிற அளவுக்கு நீங்கள் பூச்சி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி இடத்துல காதை நீங்கள் வந்து வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கருக் கற்குன்னு ஒரு சவுண்டு வந்து வர்றது வந்து போயிடும் வர்றது வந்து இருக்காது சரி நான் கீழே இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான வேலைகள் நான் பண்ணிடுவேன் இது வந்து உச்சியில் வந்து ஏதாவது ஒரு கிளையில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ வந்து ஒரு உச்சியில் ஒரு கிளையில் அதோட நடுப்பகுதியில் அப்படி இருக்குது அப்படி சொன்னால் அந்த பகுதிக்கு கீழே அந்த பகுதிக்கு கீழே ஒரு அடி நீங்கள் தள்ளி நீங்கள் வந்து அதை வந்து வெட்டிருங்க வெட்டிட்டு அந்த கிளையை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேலு இன்னொரு கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த பூச்சி இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல் அந்த ஹோல் ஏரியாவை வந்து நீங்கள் வந்து வெட்டி நீங்கள் வந்து எரிச்சிருங்க இல்லைனா வந்து ஒரு அந்த இடத்த விட்டு நீங்கள் அப்புறப்படுத்திடுங்க அப்புறப்படுத்திட்டாலும் இது வந்து இது பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து ரசாயன விவசாயம் பண்ணுற ஒரு விவசாயியாக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஸ்கொயர் சைப் அந்த சதுர வடிவில் நீங்கள் வந்து பார்க்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க பார்க்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்சார்ப்ஷன் காட்டனை வந்து நல்லா அதிக அளவில் எடுத்துக்கோங்க தண்ணீர் உறிஞ்சும் காட்டன் அது கடையில் வந்து கிடைக்கும் மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி காட்டன் வாங்கிட்டு அதில் வந்து நம்ம மோனோக்ரட்டாஃபாஸ் அது வந்து தடைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மருந்து ஸோ அது இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம இமிடோக்ளோப்ரிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஊடுருவும் ரசாயனத்தை வந்து ஏதாவது ஒரு ஊடுருவும் ரசாயனத்தை எடுத்து அதை வந்து ஒரு லிட்ரு தண்ணிக்கு ஒரு ஒரு லிட்ரு தேவையில்ல ஒரு டென் எம்எல் டென் அந்த அப்சார்ப்ஷன் காட்டன் வந்து நல்லா நினைகிற மாதிரியான ஒரு டென் எம்எல் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு எம் ஒரு லிட்ரு தண்ணிக்கு டூ எம்எல் தான் அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு டென் எம்எல் அப்படிங்கும் போது பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்ற மாதிரியான ரொம்ப மைனூட்டாக நம்ம அவ்வளோ கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஒரு ரெண்டு சொட்டு மூணு சொட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த அப்சார்ப்ஷன் காட்டன் வந்து நல்லா மாஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த அப்சார்ப்ஷன் காட்டனை வந்து இங்கே வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஒரு துணியை வச்சு நீங்கள் வந்து கட்டிடுங்க அதாவது மனுஷனுக்கு எப்படி காயம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஒரு நம்ம கட்டு கட்டுறோமோ அதே மாதிரியான செட்டப் வந்து இதுக்கு பண்ணி கொடுங்க பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா வந்து அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கிளியர் ஆயிரும் நீங்கள் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபத்தஞ்சி நாள் கழித்து நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூச்சி மேக்ஸிமம் இருக்காது இருந்துச்சு அப்படின் சொன்னால் மறுபடி இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த பூச்சிலேருந்து நம்ம வந்து கண் நம்ம வந்து தப்பிச்சிடலாம் பூச்சியினுடைய தாக்குதலேருந்து நம்ம வந்து தப்பிச்சிடலாம் நன்றி வணக்கம்